ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലൻ ലേണി നിങ്ങളുടെ ഫസിൽ സാറും അച്ചൽ സാറും വേണ്ടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സാം അടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ടു എസ് അങ്ങനെയല്ല പറയാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇനി കിട്ടുന്ന അറിവുകളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ അറിവും വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അച്ചൽ സാറെ നമുക്ക് തുടങ്ങാലേ ആദ്യത്തെ ഹയസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഹിമാലയ മൗണ്ടൈൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉറപ്പാണ് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാണ് വെടിവെച്ചാൻ കൊല്ലും ലഡാക്ക് ഹിമാചൽ ശിവാലയ്ക്ക് ഹിമാചലി ചില ആൾക്കാർ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് എതിരുള്ളതല്ല ഹിമാലയത്തിലുള്ളതല്ല ഹിമാലയത്തിന് മൂന്നെണ്ണം ഹിമാചലി ശിവാലയ ചോദിച്ചത് <laughs> 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 ചോദ്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും എന്താണ് അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പേര് ഇല്ല ദേശീയ തലത്തില് ആ ഇതില് ഓക്കെ ദേശീയ തലത്തിലും എന്താണ് ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത ഉണ്ട് ഇതില് എന്താണ് നമ്മുടെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലൈ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഏതാണ് കേരള ടുവേഴ്സ് മോഡേണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിച്ചത് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് സാധ്യത ഏതാണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം സംസ്കാരവും ദേശീയതയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം മിക്കവാറും എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ ജി പി ജി പി പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഏതാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആണ് ഡോക്ടർ പൽപു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എവ മെമ്മോറിയലും സി കേശവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണ ജാതിയുമാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം അത് ചോദിക്കില്ല ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൾഡ് വെദർ സീസൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം പറയൂ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസൽ സാർ വരും ഇതിന് ആൻസർ പറയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോടുക്കും ഫസൽ സാർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മോഡലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നോർത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വടക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചൂട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ സ്നോഫാൾ ഇവിടെ ശൈത്യകാലത്ത് വിന്റർ സീസണിലെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിസിബിലിറ്റി കുറയും എയർപോർട്ടുകളൊക്കെ അടച്ചിടാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിന്റർ റെയിൻഫാൾ പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത ശൈത്യകാലത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചാബ് ഹിമാലയൻ റീജിയനിലേക്ക് മഴ കിട്ടുന്നത് പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥതയാണ് അഥവാ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെ ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആണ് അറിയാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറപ്ഷൻ അഴിമതി തടയാനും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും Write a note on the importance of study of sociology. സമൂഹ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാണ് സമൂഹ ശാസ്ത്രം സോഷ്യോളജി എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജി സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാനാ പറഞ്ഞത് കൽക്കരി എന്നുള്ളത് കോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു മേജർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂൽ ആണ് തെർമൽ പവർ റിസോഴ്സ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെർമൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് കൽക്കരിയിൽ നിന്നാണ് യെസ് അടുത്തൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ബിറ്റുമിനസ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കോൾ ആണ് കൽക്കരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് നെയ്വേലിയിൽ എവിടെയുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജാരിയ ജാരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ
ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ബൈ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സമരങ്ങൾ ചമ്പാരനും അതുപോലെ തന്നെ ഖേദയും നിങ്ങളൊക്കെ ആ ബോക്സ് പഠിച്ചു വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് പങ്കെടുത്ത ഒരു സമരമാണ് തീൻകാത്തിയ എന്നൊരു നിയമത്തിനെതിരെയാണ് അല്ലെ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ എവിടെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ബീഹാറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ചമ്പാരൻ അവിടെയാണ് ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ സമരത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ആ നാട്ടിലെ നീലം കർഷകർ ഇന്തികോ ഫാർമേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കുകയും അവസാനം ആ ഒരു സമരം വലിയ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു അത് നടന്നത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രണ്ടാമത്തത് ഖേദ ഖേദയിലെ കർഷകർ സമരം അല്ലെ കർഷക സമരം പെസന്റ് സ്ട്രഗിളിൻ ഖേദ എന്ന് പറയും ഖേദയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കൃഷി നശിച്ചു പോയപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അവിടുത്തെ കർഷകരോട് നികുതി അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു സോ ഈ സമരത്തിൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുകയും ഈ സമരം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമരം നയൻറ്റി എയ്റ്റീൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ ഖേദ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും നിങ്ങൾ ബജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനുവൽ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ റവന്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം റവന്യൂയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആനുവൽ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അതങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോറി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടോ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നുള്ളത് എന്നാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അവസാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അല്ലെ അല്ല മക്കളെ യെസ് നോക്കൂ അടുത്തത് ബജറ്റിന്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതാ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് ഉണ്ട് സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് സന്തുലിതം മിച്ചം കമ്മി ബജറ്റുകൾ റവന്യൂ കൂടി റവന്യൂ കൂടുതലാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു അവിടെ സർപ്ലസ് ബാക്കിയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി റവന്യൂ കുറഞ്ഞു അതെന്താ മിച്ചമാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് രണ്ടും ഈക്വലാണെങ്കിൽ സന്തുലിതമാണ് ബാലൻസിനാണ് അടുത്തത് ഡിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റയോട്ട്വാരി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹൽവാരി സിസ്റ്റം ഓക്കെ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് അല്ലെ എന്ത് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും വാരി വാരി എന്നാണ് ഫസൽ സാറാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ഓക്കെ വാരിക്കൊണ്ടോന്ന് പരിപാടിയാണല്ലോ മുമ്പ് എടാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റയറ്റ് വാരി ബ്രിട്ടീഷർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി സംവിധാനമാണ് എന്താണ് റയറ്റ് വാരി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ സൗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർഷകർക്ക് എന്താണ് കർഷകർ നികുതി ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു അല്ലെ എന്താണ് എന്താണ് പെസൻസ് ഡയറക്ട്ലി പെയ്ഡ് ടാക്സ് അല്ലെ കർഷകർ നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടിച്ച രീതിയാണ് ആൻഡ് മഹൽവാരി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്നും വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ ഗ്രാമത്തലവൻ നികുതി പിരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മഹൽവാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നികുതി ടാക്സ് പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില്ലേജുകളെ മഹല്ലുകളാക്കി തിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഔട്ട്ലൈൻ മാപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് ഫസൽ സാർ ഓൾറെഡി ലൈവിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് അറുന്നൂറോളം നാട്ടുരാജ്യ കേരളം തന്നെ മൂന്ന് രാജ്യ അല്ലെ മൂന്ന് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് മലബാർ കൊച്ചി ട്രാവൻകൂർ ഇങ്ങനെ അറുന്നൂറോളം കിടക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് തന്റെ കൂടെ വി പി മേനോനെ കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് വി പി മേനോനും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും എല്ലാ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റിൽ പോയും അവരെ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ കരാറിന്റെ പേരാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് അസേഷൻ അഥവാ ലേന കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർന്നു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം പാകിസ്ഥാനൊപ്പം പോകില്ല അവർ സ്വന്തമായി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ജുനഗഡ് ഹൈദരാബാദ് കശ്മീർ ഇവരുടെ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം
ഒരു കൺട്രിയുടെ മിഡിലൂടെ പോകണല്ലോ എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഏതാന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാലോ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റില് ആ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ ടൈമിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാനക സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാനക സമയം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ എടുപ്പത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും കൊടുത്തത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ മലയാളം യഥാർത്ഥ മലയാളം മാനക സമയം എന്നാണ് സോ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ആണ് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അവിടുത്തെ ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയും അത് ഗ്രീണിച്ച് ടൈമിൽ നിന്ന് അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അതേ ഉള്ളൂ യെസ് അടുത്തത് വഹൌ ആർ സൈക്ലോൺ ഫോമ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്ലോൺസ് ഇനി നോർത്തേൺ നോർത്തേൺ ആൻഡ് സദേൺ എമിസ്ഫിയർ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ന്യൂനമർദ്ദം മിഡിലിൽ വരുന്നു ചുറ്റിലും ഉച്ചമർദ്ദമാണ് ഹൈ പ്രഷർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വിൻഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു കൊറുലിസ് ഫോസ് കാരണം അത് കറങ്ങുന്നു അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സൈക്ലോൺസ് ഫോം ചെയ്യും അത് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സദേൺ എമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതാണ് സൈക്ലോണിന്റെ പ്രത്യേകത സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എത്ര മാർക്കാലേ കിട്ടിയത് ഈസി ആയിട്ട് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗഡിക എതിർ ഗഡികാര ദിശ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗഡികാര ദിശയാണ് കേട്ടോ സൈക്ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചക്രവാതം ചക്രവാതം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി യെസ് സർ അച്ഛൻ സാർ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിശ്വഭാരതി ഇതൊക്കെ പല ആൾക്കാരും വളരെ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യും വിശ്വഭാരതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് വാട്ട് വേർ ഇറ്റ്സ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താണ് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് അന്തർദേശീയ സാഹോദര്യം അല്ലെ അതിന്റെ എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ അതായത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ടെറിറ്ററി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്താണ് അല്ലെ എന്താണ് ടെറിറ്ററി അതിർത്തിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ രാഷ്ട്ര രൂപീകരത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് ഭൂപ്രദേശം അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് വിശദീകരിക്കാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് പെർമനന്റ്ലി വിത്ത് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിറ്ററി വിത്ത് എ സോവറിൻ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി അധിവസിക്കുന്നവരും പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെന്റ് ൂടിയതുമായ ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അല്ലെ ടെറിറ്ററി വേണം ടെറിറ്ററി ഈസ് ആൻ ഇന്നവിറ്റബിൾ കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഏറ്റവും നിർബന്ധിത ഘടകമാണ് അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് പല അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ഏരിയൽ സ്പേസിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയാണ് അതിർത്തി ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യമാണ് അവർ തള്ളി വിട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല സെറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ why the population studies are conducted janasangya padanam nadathunnadina naattil inde maatram anengil padavende vigasanam vende etra undaakanam human resource etra tholu appo census nadathiyala achcha saru maasha nadarullu njanum maasha nadarathullu avo nammal jolyal ok ariyan vendi availability of human resource ariyan vendi adu pole adayathu etra tholu manava vibhavam labhyam aanu ennu ariyan vendi adithu randamathathu quantify the goods and services endellam sadhana sevanangal venam ennu ariyan vendi adutha endha nu ariyo development plans nu vendi economic plan sambhatik aasutranathinu vendi ingal oru vaadu kaaryangal undu adu pole estimate estimate extent of basic facility need adisthana saugaryangal etrathollam venam ee karyangal ariyan vendiyana endu edukkunnathu census edukkunnathu to appo athrin karyangal then at the explain various circumstances where the consumers are exploited or cheated innalle raatri discuss cheyada karyam aanu eppozhekkiyana nammal endu cheynathu or consumer nammal vaangithe or sadhana cheat cheyapadunnathu quality illatha product namukku thannu kenjal excess aayittu price idaakki kenjirengil nammal adu pole namukku harmful aayittu adu affect cheyadengil inna oru vaadu situations undallo nalla list out cheyirunnundallo moonal അതുപോലെ ശ്രദ്
തിരിച്ച് ഈ സിറ്റീസൺ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണം കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ കുറെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ നമുക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രം നല്ല പോലെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും സിറ്റീസണും നമ്മൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ സിറ്റീസണ് മാത്രമേ എന്തുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അവിടെ ഉള്ള വോട്ട് റൈറ്റും അല്ലെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും അവിടെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്ത ഇതിന്റെ ഓർക്വസ്റ്റിന് അതിനേക്കാൾ കഷ്ടമുള്ള ചോദ്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് പക്ഷെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ദ കലക്ടീവ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സിവിൽ കോൺഷ്യസ്നസ് പൗരബോധം വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവണം ഉദാഹരണ സഹിത ചെയ്ത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മാലിന്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പൊ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതെ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി വെച്ച് അവസാനം അത് എന്താണ് വേറെ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനോ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് നാട്ടിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ആൾക്കാർ കൂട്ടായി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനും മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നാട് മെച്ചപ്പെടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ജനറൽ ചോദ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഫസൽ സാറിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ റിലീഫ് ഇൻ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ കോണ്ടൂർ ലെൻസ് ശരിയാണ് വാട്ട് ആർ കോണ്ടൂർ ലെൻസ് എന്താണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഉയരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടൂർ രേഖകളായിട്ടാണ് അതിന് എന്താണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ മക്കളെ കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഒരേ ഹൈറ്റിൽ ഒരേ സീ ലെവൽ നിന്ന് ഒരേ എലിവേഷൻ ഏരിയാസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഏതാ ബ്രൗൺ കളർ ആണ് കാപ്പി കളർ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോണ്ടൂർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കോണ്ടൂർ ലൈന്റെ കൂടെ ആ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അടുത്തടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും കുത്തനെ ആയിരിക്കും നല്ല നല്ല കുത്തനെ ആയിരിക്കും കോണ്ടൂർ രേഖകൾ വിട്ടുവിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും കോണ്ടൂർ രേഖകൾ വിട്ടുവിട്ടാണ് അകന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നേരിയ സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേയുള്ളൂ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയും കാണിക്കും നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വന്നാൽ മതി സോ എന്താണ് ബഫർ അനാലിസിസ് അഥവാ ആവർത്തി വിശകലന സാധ്യത ഉദാഹരണ സാഹിതം വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വിശകലന സാധ്യതകളും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ മക്കളെ ബഫർ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഒരു ബഫർ സോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു എയർപോർട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് ആ പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാ ഒരു പരിധിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ് ബഫർ അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലീനിയർ ഫീച്ചർ ഒരു റോഡ് ഒരു റോഡിന്റെ പത്ത് മീറ്റർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു ലീനിയർ ഫീച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തോ നടത്തുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് ബഫർ അനാലിസിസ് രേഖാകൃതമായിട്ടോ കേന്ദ്രീകൃതമായോ നടത്തുന്ന അനാലിസിസ് മറ്റ് അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെയാ മറ്റ് വിശകലന സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാ മക്കള് ശൃംഖല വിശകലനമുണ്ട് ഓവർലേ വിശകലനമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസും ഓവർലേ അനാലിസിസും ആണ് മറ്റ് വിശകലന സാധ്യതകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ ഏതാ ശൃംഖലയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതുപോലെ ഓവർലേ എന്താ രണ്ട് കാലഘട്ടം രണ്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് പഴയ മാപ്പും പുതിയതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം അത്രയാണ് പരിപാടി യെസ് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് യെസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ആക്
പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സോ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉപഭോക്താവ് സംരക്ഷണവും സംതൃപ്തിയും അത് പഠിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ആ അവയർനെസ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നോക്കും ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതിൽ ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കണം പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ എന്തുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പീരി ഡേറ്റ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കസ്റ്റമറിന് അറിയാൻ പറ്റണം കൺസ്യൂമർക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്ന് നൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ Then, the apparent movement of the sun is the basic cause for occurrence of season. Season, 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 season ായനമാണ് ദക്ഷിണായനം സൂര്യന്റെ ഇതിപ്പോ ഈ തവണത്തെ മോഡൽ എക്സാം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സൺ എന്തിയാണ് നോർത്തിലേക്ക് പോവാ അതായത് ഡിസംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് മുതൽ ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് വരെ നോർത്തിലേക്കാണ് സൺ പോകുന്നത് വടക്കോട്ട് പോകുന്നു അതിന് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നു ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡിസംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സമയം സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി തേർഡ് അടക്കം ഇങ്ങനെ താഴേക്കാ വരുന്നത് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേര് ദക്ഷിണായനം എന്ന് അപ്പം സൗത്തിലേക്ക് തെക്കോട്ട് വരുന്ന ദക്ഷിണായനം നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉത്തരായനം അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് അല്ലേ ആൻസർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ട ഉപകരണം ഏതാ ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഹൗ ഡു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഉയരം അതുപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രത അതുപോലെ താപനില ഈ മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നും കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ യെസ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ Uh, the fact is that led to the american war of independence americans won the samarathe kurichittu le ee chodyam ini parayittundo america ye kurichu cha naal american list niyamangal endha ningal padichu vekkanam rendu thinkers john locke um thomas paine okke ningal padichu vekkanam and uh, in option aayittu vanad analyze the growth of nazism in germany le adile nammal nokkanda area gal idokke aanu le germany le nazisathe kurichu nammalodu chodikkumbo selpa endanu ippo avashyam namukku option chapters rendamthe chapter thanne aanu nokku idile endakku ulpaduthanam factors that helped hitler to come to power in germany engeyana le hitler adhigarathil vannathu adinu or kaaranam treaty of versailles aanu adu pole thanne germany varicha rulers na avadhe prashnangal onnu parihirikkana ko pattathana hitler adhigarathil varan kaaranam textbook il moonu kaaranangal parayunnundu ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പോളിസി ഏതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഹിറ്റ്ലർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോളോ കോസ്റ്റ് പോലുള്ള അല്ലെ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക തടവറകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോരാതെ ബ്രൗൺ ഷേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഒരു ആർമി ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന സീക്രട്ട് പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ വേറൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല സോ ബാക്കി ഫസ്റ്റ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞേക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെന്നോ ഒരു വിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എനിക്ക് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെല്ലാം തന്നെ അഞ്ച് സീരീസ് ആയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അഞ്ചെണ്ണം നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്പർ ഇല്ലേ ആലോചിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്പർ ഇല്ല അതിലേറെ അതിലേറെ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതന്നെ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എ പ്ലസ് മേടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീഡിയോ കണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പെരുവിധം എല്ലാ ഈരസും കവർ ചെയ്തില്ലേ സോ നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്